ஆறு கேமராஸ் பின்னாடி நாலு முன்னாடி ரெண்டு போப்ப பார கேமராஸ் இதுதான் விவோவோட வி செவன்டீன் ப்ரோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஹே கா சேம் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐக்கான்ஸ் அதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போவோம் ஸோ இது தான் விவோ வி செவன்டீன் ப்ரோ வர பாக்ஸ் ஸோ இதில் ஃப்ரண்டில் விவோ வி செவன்டீன் ப்ரோ பிராண்டிங் இருக்குது அந்த ஃபோனோட ஒரு ஸ்டைலைஸ்ட் இமேஜ் இருக்குது இது அப்படியே சைடில் ஸ்பில் ஓவர் ஆகுது ஐபிஎல் ஸ்பான்சர்ஷிப்போட மென்ஷனும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பின்னாடி கொஞ்சம் ஸ்பெக் ஹைலைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எதெல்லாம் முக்கியமான ஸ்பெக்ஸ்ன்னு பிராண்ட் நினைக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்டிக்கர் அதில் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது இது எட்டு ஜிபி ரேம் நூற்றி இருபத்தெட்டு ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வேரியண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சீலை கட் பண்ணிவிட்டு பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணலாம் இங்கே இன்னொரு ஒரு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் இருக்குது இதில் வி செவன்டீன் ப்ரோ லோகோ இருக்குது இதுக்குள்ளே ஒரு வெள்ள கலர் ஹார்ட் ஷெல் கேஸ் இதில் டெக்ஸ்டர்ட் ஃபினிஷோடு வருது இங்கே ஒரு செமிஜெக்டர் டூல் இருக்குது ரெகுலரான டாக்குமெண்டேஷன் அதுக்கப்புறம் ஒரு யூஎஸ்பி டைப் சி கேபிள் இப்போ நம்ம வி செவன்டீன் ப்ரோ ஃபோனுக்கு வருவோம் அந்த ப்ரொடெக்டிவ் பிளாஸ்டிக்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி உள்ள பேக் கவரை ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ பாக்ஸில் இது ஒயிட் கலர்னு சொன்னாலும் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ப்ளூஷாக இருக்குது ஒரு பேலிஷ் ஒயிட்னு மேபி சொல்லலாம் பார்க்க நல்லா இருக்குது ரொம்பவே ரிஃப்ளெக்டிவாக இருக்குது இப்போ கேஸில் போட்டு சைடில் வைப்போம் வேற என்ன பாக்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா ஒரு பதினெட்டு வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் யூனிக்காக உள்ள இந்த இன்னியர் இயர்ஃபோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ரீப்ளேசபிள் இயர் டிப்ஸும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அன்பாக்சிங்னு பார்த்தா இதெல்லாம் தான் பாக்ஸில் இருக்கிற விஷயங்கள் இப்போ நம்ம வி செவன்டீன் ப்ரோவை கொஞ்சம் க்ளோஸாக பார்ப்போம் ஸோ பின்னாடி இந்த வேர்டிக்கல் செட்டப் குவாட் கேமராஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க சென்டரில் ஃப்ளாஷ் இருக்குது ஸோ இந்த டிசைன் இந்த கலர்ஸ்லாம் அட்ராக்டிவாக இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் கேலக்ஸி எஸ்டே நீ ஞாபகம் வருது இதை பார்க்கல இது கிளேசியர் ஐஸ் வேரியண்ட் அந்த ப்ளூலேருந்து ஒயிட்டுக்குள்ள ஷிஃப்ட் பார்க்குறதுக்கு அந்த கலர் ஷிஃப்ட் நல்லா இருக்குது கையில் யூஸ் பண்ணல வி செவன்டீன் ப்ரோ நல்லா ப்ரீமியமாக இருக்குது எனக்கு பின்னாடி கிளாஸ் பேக் கர்வ் ஆகிருக்கு எஸ் இது கிளாஸ் பிளாஸ்டிக் கிடையாது ஃப்ரண்டில் ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இன்ச் ஆமோலட் பேனல் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ஆல் ஸ்க்ரீன் பேனல் இங்கே பாப்அப் கேமராஸ் இருக்கிறதுனால நாட்ச் கட் அவுட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது பெசல்ஸும் நல்லா தின்னாக இருக்குது விவோ இங்கே ஸ்க்ரீன் டு பாடி ரேஷியோ தொண்ணூறு சதவீதத்தோடு அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விவோ இது அவங்களோட ட்வெண்ட்டி பை நைன் அல்ட்ரா ஃபுல் வியூ டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பார்க்க நல்லா இருக்குது ப்ரைட்டாக இருக்குது பஞ்சி கலர்ஸ் நல்லா இங்கி டீப் பிளாக்ஸ் நம்ம ஆமோலட் பேனல்னால் எப்படி இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்குது ஸோ மீடியா கன்சம்ஷன் வரையில் வீடியோ பார்த்தாலும் சரி கேம்ஸ் விளாடினாலும் சரி பார்க்குறதுக்கு இங்கே நல்லா இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த விஷயம் தான் எதிர்பார்த்தது தான் எதுவும் பெருசாக புதுசாக இல்லை இங்கே என்ன புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த டிஸ்பிளேயை கவர் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட் சென்சேஷன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஷார்ட் சென்சேஷன்னா என்ன இது குர்லா கிளாஸ் மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஹார்ட் அண்ட் கிளாஸ் இப்போது க்ரா ஸ்க்ராச்சஸ் கிராக்ஸ் இதெல்லாமே ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்க ஒன்று இது ரேட் கட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ண மாதிரி தெரியலை இது கொர்லா கிளாஸோட பெட்டராக இருக்குங்கிறதுக்காக விவோ யூஸ் பண்ண மாதிரி தான் தெரியுது ஏன்னா பின்னாடி கொர்லா கிளாஸ் சிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ திருப்பி அந்த மீடியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி பேசணும்னா ஒயிட் வைன் எல் ஒன் சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ ஹெச்டி வீடியோஸ் இதில் பார்க்குறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இனிஷியல் டெஸ்டிங்கில் கீழே உள்ள அந்த சிங்கிள் ஸ்பீக்கரும் நல்லா லவுடாக கிளியராக இருந்துச்சு கீழே இந்த சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் தவிர யூஎஸ்பி டைப் சி போர்ட் பிரைமரி மைக்ரோஃபோன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரே இருக்குது இந்த ட்ரேல டியூவல் சிம்ஸ் போட முடியும் மைக்ரோ எஸ்டி சப்போர்ட் அந்த ஃபோனில் கிடையாது ரைட்டில் பவர் வால்யூம் கீஸ் டாப்பில் அந்த பாப்அப் கேமராஸ் அது போக ஹெட்ஃபோன் ஜாக் அப்புறம் ஒரு செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலிங் மைக்ரோஃபோன் லெஃப்டில் அந்த ஸ்மார்ட் பட்டன் அந்த ஜோவி ஸ்மார்ட் பட்டன் இது நம்ம ஏற்கனவே விவோ ஜி ஒன் ப்ரோ விவோ ஜி ஒன் எக்ஸ் ஃபோன்ஸில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபோன்ஸோட என் கவரேஜை நீங்கள் பார்க்கலனா இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கூகுள் அசிஸ்டன்ட் லான்ச் ஆகும் இதை ப்ரெஸ் பண்ணுறது டபுள் ப்ரெஸ் பண்ணுறது லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறது இது எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுமே நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும் செட்டிங்ஸ்லேருந்து இங்கே வந்து ஜோவி யூஸ் பண்ணி கஸ்டம் கூகுள் கமாண்ட்ஸ் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோ டு ஸ
PUBG related features இது எல்லாமே பழைய மற்ற விவோ ஃபோன்ஸில் பேசிட்டோம் ஸோ அதை பற்றி நான் இங்கே அதிகமாக பேச போகிறது இல்லை இங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபீச்சர் என்னென்னா வாய்ஸ் சேஞ்சர் இதை யூஸ் பண்ணி இங்கேமில் உங்கள் வாய்ஸை மாற்றலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு சாஃப்ட்வேர்னு வரையில் எங்கள் ஃபன் டச் ஓஸ் நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஆண்ட்ராய்ட் நைன் ஃபைவ் மேலே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இன்டர்ஃபேஸ் நல்லா ஃபாஸ்டாக ஸ்னாப்பியாக இருந்துச்சு ஒரு ஒருத்தரையும் ஃபன் டச் ஓஸ் பற்றி பேசலை நான் ரெகுலராக சொல்கிறது இது தான் இது ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டிலேருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆப் ட்ராரிங்கை கிடையாது ஷார்ட் கட் சென்டர் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இது பழகினதுக்கப்புறம் நல்லா தான் இருந்து நல்லா தான் இருக்கும் நல்லா ஆப்டிமைஸ்டாக இருக்கும் இங்கே பேட்ரி கெப்பாசிட்டி நாலாயிரத்தி நூறு மில்லியாம் பார் விவோட எயிட்டீன் வாட் டியூவல் இன்ஜின் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் இங்கே திருப்பி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ குயிக்காக டாப் அப் பண்ணோன்னா அதை யூஸ் பண்ணி டாப் அப் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கொடுத்துருக்காங்க அது நல்லா தான் ஒர்க் ஆச்சு இங்கே ஆமலட் பேனல் இருக்கிறதுனால ஒரு சிஸ்டம் ஒய்ட் டார்க் மோட் ஆப்ஷனும் இங்கே விவோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபேஸ் அண்ட் லாக்குக்கும் இங்கே சப்போர்ட் இருக்குது ஆனால் மூணு தடவை ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கண்டினியூஸாக உங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலன்னா தான் ஃபேஸ் அண்ட் லாக் ட்ரிகர் ஆகும் பேசிக்காக இது ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்குது ஆனால் அந்த மூவிங் பார்ட்ஸ் திருப்பி திருப்பி ஒர்க் ஆக வேணாங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஒரு ஒருத்தரையும் பாப்பப் ஆகையில் உள்ள அந்த சவுண்டையும் கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கேமராஸ்னு வரையில் எங்கள் ப்ரைமரி சென்சர் ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் ஐஎம்எக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் டூ இது எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸோடு வருது இங்கே ஏஐ சீன் டிடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சாம்பிள் ஷார்ட்ஸ் நாங்கள் எடுத்ததெல்லாம் ஷார்ப்பாக இருந்துச்சு நல்ல டீட்டெயிலோட கொஞ்சம் வெளியில் கொஞ்சம் வான மேகமூட்டத்தோடு தான் இருந்துச்சு ஆனால் அப்போவும் டைனாமிக் ரேஞ்ச் குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை ஷேடோஸ்லேயும் டீட்டெயில்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு இங்கே இந்த மரத்தோட பிரான்ச்சை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் விவோ இங்கே ஒரு ஏஐ பவர் சூப்பர் நைட் மோட் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப பிச் டார்க்காக ரொம்ப டார்க்காக இருக்கிற கண்டிஷன்ஸில் கூட இது நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு ஒரு எட்டு மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட் ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் கொஞ்சம் வைடான பர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைக்குது ஸோ நிறைய விஷயங்களை ஒரே ஃப்ரேமில் ஃபிட் பண்ண முடியுது ஸோ இந்த இந்த பிக்சரில் இந்த பூவை பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன் ஐ மீன் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் விவோ இதை வந்து திருப்பி ஒரு சூப்பர் மேக்ரோ ஆப்ஷனாகவும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதில் இந்த ரெயின் ட்ராப்ஸ் இந்த பூவில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா க்ளோஸப்பாக எடுத்துகிட்டு போக முடியுது ஸோ இது ஒரு நல்ல இம்ப்ளிமெண்டேஷனாக தெரியுது அதுக்கப்புறம் ஒரு பதிமூணு மெகா பிக்சல் டெலஃபோட்டோ இதனால் டூ எக்ஸ் ஆப்டிக்கல் ஜூம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ இதுலேயும் இமிச்சஸ் நல்லா டீட்டெயில்டாக இருக்குது கலர்ஸ் பஞ்சியாக இருக்குது கடைசி சென்சர் டெப்த் டிடெக்ஷனுக்கு இது ஒரு ரெண்டு மெகா பிக்சல் சென்சர் ஸோ இதை நல்லா ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க போர்ட்ரேட் லைட்டிங் எஃபெக்ட்ஸும் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதில் ஓரளவுக்கு நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கருத்தை கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் செல்ஃபீஸ்னு வரையில் இங்கே டியூவல் கேமரா செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்காங்க இங்கே முப்பத்தி ரெண்டு மெகா பிக்சல் எஃப் டூ பிரைமரி ஸோ இதில் பேக்ரவுண்ட் ஹெச்டிஆர் ஆப்ஷன் கூட கொடுத்துருக்காங்க போர்ட்ரேட் மோட் போர்ட்ரேட் லைட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது ஸோ நல்லா தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு எட்டு மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைடும் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரண்ட் ஃபயரிங் ஃப்ளாஷும் இங்கே இருக்குது ஸோ இது விவோங்கிறதுனால அதுக்கு ஃப்ரண்ட் மூன் லைட் க்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதான் மார்க்கெட்டிங் டேம் ஸோ இப்போ ப்ரைஸிங்னு வரையில் வீடியோ ஷூட் பண்ணையில் எனக்கு அஃபிஷியல் ப்ரைஸ் தெரியாது எனக்கு அஃபிஷியல் ப்ரைஸிங் தெரிஞ்ச உடனே கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷன் பென் கமெண்ட் அதுக்கப்புறம் ட்விட்டர் மூலமாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கல உங்களுக்கு ப்ரைஸிங் கண்டிப்பாக தெரியாம வந்திருக்கும் ஸோ ப்ரைஸிங் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க கரெக்டாக இருக்கா அதிகமாக இருக்கா இல்லைனா ரொம்ப காம்படிட்டிவாக கம்மியாகவே பண்ணியிருக்காங்களா நீங்கள் எதிர்ப்ப எதிர்பார்த்ததோட என்ன நினைக்கிறீங்களோ கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இதுக்கு எது கரெக்டான ப்ரைஸாக இருக்குங்கிறதும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த ஃபோனை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏன் கருத்தை நான் ஃபுல் ரிவ்யூவில் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோனை வேறு ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபோனோட கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எந்த ஃபோனோட கேட்குறீங்களோ கம்பேரிசன் வீடியோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் அந்த அன்பாக்சிங் வீடியோவுக்கு பிடிச்சிருக்க பிடிக்கல என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி கீழே உள்ள தம்ஸ் அப் தம்ஸ் டவுன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள